Christopher estava caminhando quando passou em frente a uma lotérica e viu o prêmio da Mega Sena. Ele pensou. Eu preciso ganhar esse prêmio de qualquer maneira. Para isso, vou apostar em todas as possibilidades. Bom, para isso é necessário usar análise combinatória. Além disso, como não importa a ordem em que os números são colocados, irei usar um tipo de combinatória chamado combinação. Primeiramente, eu tenho que pensar quantos números eu posso escolher. Quantos números posso assinalar? Na primeira casa, tenho 60 números possíveis. Na segunda casa, tenho 59 números. Na terceira casa, tenho 58 números. Na quarta casa, tenho 57 números. Na quinta casa, tenho 56 números. Na sexta casa, tenho 55 números possíveis. Multiplicando eles, obtenho 36 bilhões, 45 milhões, 979 mil e 200 jogos possíveis. Mas dentro desse número, existem possibilidades com números iguais, mas em ordens diferentes. Para resolver esse problema, pensei o seguinte. Para eliminar as sequências de números iguais, vamos pensar em quantas possibilidades são possíveis com os mesmos números. Agora, ao invés de 60 números para escolher, tenho apenas 6. Tenho 6 números possíveis na primeira casa. 5 números na segunda casa. 4 números na terceira casa. 3 números na quarta casa. 2 números na quinta casa. E 1 um número possível na última casa. A multiplicação deles é igual a 6 fatorial. O fatorial é um número multiplicado pelos seus antecessores até o 1. Dividi por 6 fatorial, que é 720. Assim, obtive 50.063.860 possibilidades, que agora sim é o número real de jogos possíveis. Um jogo simples de 6 números na Mega Sena custa R$ 3,50. Então, ao multiplicar o valor do jogo R$ 3,50, pela quantidade de possibilidades 50.063.860, obtive o valor que irei gastar 175.223.510 reais. Mesmo se eu ganhar sozinho, vou perder 50 milhões de reais. Christopher ficou triste. <risos>